ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் இருந்து ரீசெண்டாக விட்டுருக்காங்க இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது எல்லோரும் போடுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காகவோ இல்லைனா வியூஸ்க்காகவோ இந்த வீடியோ வந்து கிடையாது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க கண்டினியூஸாக மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்குது திரும்ப திரும்ப ரிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒருத்தருக்காக தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதுக்காக தான் ரிப்ளை பண்ணாமல் விட்டாலும் அவங்களுக்கு அப்புறம் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ரிப்ளை பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா அதனால் நிறைய மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்குது அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நம்ம இதுக்குள்ளெல்லாம் போகிறதில்ல எந்த யாருக்கு யார் வந்து எலிஜிபிள் எந்த எக்ஸாமுக்கு யார் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே போகிறதில்ல ஏன்னா நிறைய அதுக்காக கமெண்ட்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குரூப்பில் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுது ஐடிஐ யாரோ வேறு மாதிரியும் அப்புறம் பிஇ படித்தவங்க வேறு மாதிரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு சண்டைகள் வந்து ஏற்படுது அதனாலேயே நிறைய நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் கூட அந்த சேட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஏன் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு படித்து தான் வரோம் எல்லாருமே நம்மளோட ஃபேமிலிக்காக நமக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் போராடிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கும்போது ஏதோ அவன் வேறு இவன் வேறு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய சண்டையாக போயிட்டுருக்கு ஓகேவா ஐடிஐக்கும் அந்த டிப்ளமோ பி எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் ஒரு சில பேர் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அதனால தான் இதுக்குள்ளெலாம் போகிறதில்ல இருந்தாலும் நமக்கு வந்து நிறைய மெசேஜில் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது சரி ஒரு வீடியோவாக போட்டுருவோம் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த வீடியோ எனக்கு தெரிஞ்சதை ஓரளவு நான் இதில் பார்த்ததை நான் உங்களுக்கு சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஏதாவது தப்பு இருந்து தவறு இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் தெளிவாக சொல்லலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஓகேவா அதனால் நான் சொல்கிறது தான் நூறு சதவீதம் கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது அது டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு தான் தெரியும் எது உண்மை அப்படிங்கிறது நம்ம இனிமேல் தான் பார்க்க முடியும் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால் ஷுவராக சொல்ல முடியும் ஓகேவா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு எதை பற்றி அப்படின்னா ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் பற்றி வாட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் எல்லாருமே கேட்கக்கூடிய கேள்வி கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக சர்ச் பண்ணக்கூடிய கேள்வி கூட இப்போ இதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கேஸ் போட்டு ஜட்மெண்ட் கூட ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அது ஐடிஐ அவங்க தான் எழுதணும் ஐடிஐ முடித்தவங்க மட்டும்தான் எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது மஸ்ட்டு பாசஸ் அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இது எல்லாருமே நம்ம வந்து எழுதியிருந்தோம் பிஇ டிப்ளமோ எல்லா கேண்டிடேட்டுமே சிவில் முடித்தவங்க எழுதியிருந்தாங்க ஓகேவா இப்போ அவங்க எல்லோரும் நிறைய நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அவங்க கொஷின் கேட்க தான் செய்வாங்க நமக்கும் நிறைய மெசேஜ் வந்திருந்தது ஓகேவா அவங்களையும் எதுவும் சொல்ல முடியாது அப்போ தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் நம்ம ஒரு வேளை செலக்ட் ஆகிடுவோமா நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு ஜாப் கிடச்சிருமே அப்படிங்கிற ஆர்வத்துலேயும் நீங்கள் மெசேஜ் எனக்கு பண்ணுறீங்க ஏன்னா இதனால் யாரையும் நான் தப்பு சொல்ல விரும்பலை அதுக்கான தீர்வு கிடச்சிருச்சா அப்படின்னு ஒரு இயக்கமும் எல்லாத்துட்டையுமே இருக்கும் ஓகேவா நிறைய பேர் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தீங்க இப்போ ஒன் எயிட்டி ஒன் நைன்ட்டி இந்த மாதிரிலாம் போட்டு நிறைய ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜாப் நம்ம கிடச்சிடாதா திரும்பவும் இன்னொரு எக்ஸாமுக்கு மறுபடியும் உட்காந்து படிக்கணுமே அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் வந்து இருக்கும் ஓகேவா அதனால தான் இந்த மாதிரி கொஷின் வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது கண்டினியூஸாக இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தி நோட் ஒன் அண்டர் த பேரா ஃபைவ் பி எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது எந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம பேசுகிறாங்க அப்படின்னா நம்பர் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பதிமூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி பேசுகிறாங்க ஓகேவா பதிமூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்த நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் ஓகேவா ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் தான் நமக்கு எப்போ வந்தது பதிமூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்தது அப்போ அதில் என்ன சொல்கிறாங்க நோ நோட் ஒனில் அதாவது பேரா ஃபைவ் பியில் இருக்கக்கூடிய நோட் ஒன் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபைவ்ல என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது அதுலேயே அதுலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது ஓகேவா அப்போ ஃபைவ் பியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஏல ஏஜ் லிமிட் இருக்குது ஃபைவ் பியில் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது அதில் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் நம்ம அந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க மஸ்ட் பாசஸ் அண்ட் ஐடிஐ சர்டிஃபிகேட் இன் சிவில் டிராஃப்ட்மேன்ஷிப் ஃப்ரம் ஏ கவர்மெண்ட் ரெகனைஸ்டு இன்ஸ்டிடியூட் ப்ரொவைடட் தட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷால் பி கிவன் டு த பர்சன்ஸ் பாசஸிங் ஏ டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்
வேறு எதுவுமே நம்ம பார்க்கக்கூடாது ஃபைவ் பியில் உள்ள நோட் ஒன்னை தான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க நோட் ஒன்றில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ப்ரிஸ்கிரைப்ட் ஃபார் திஸ் போஸ்ட் ஷுட் ஹாவ் பீன் ஆப்டைன்ட் பை பாசிங் த ரெக்வயர்டு குவாலிஃபிகேஷன் இந்த ஃபாலோயிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் டென்த் பிளஸ் ஐடிஐ டென் பிளஸ் டூ ஓகேவா டென்த் பிளஸ் ஐடிஐ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டென்த் முடிச்சுட்டு ரெண்டு வருஷம் ஐடிஐ ஓகேவா டென்த் பிளஸ் டிப்ளமோ ஓகேவா டென் பிளஸ் த்ரீ டிப்ளமோ த்ரீ இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் டென்த் பிளஸ் டிப்ளமோ பிளஸ் பேச்சுலர் டிகிரி கோர்ஸ் டென் பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் த்ரீ ஓகேவா அதாவது என்னன்னா பேச்சுலர் டிகிரி நம்ம செகண்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணி மூணு வருஷம் படிச்சிருப்போம் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல அங்கே சொல்றாங்க அப்புறம் டென்த் பிளஸ் எச்எஸ்சி நம்ம ஹையர் செகண்டரி படிப்போம் பார்த்தீங்களா அது அப்புறம் பிளஸ் டூ பிளஸ் டூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் டென் பிளஸ் டூ பிளஸ் டூனா எச்எஸ்சி படிப்போம் அப்புறம் அதுதாங்க அப்படி போட்டிருக்காங்க டென் பிளஸ் டூ பிளஸ் டூ போட்டிருக்காங்க அப்புறம் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் அப்புறம் பேச்சுலர் டிகிரி டென் பிளஸ் டூ பிளஸ் ஃபோர் ஆஸ் ரெக்கர்ட் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டு ஹவ் பீன் டெக்லேர்ட் ஆன் ஆர் பிஃபோர் த டேட் ஆஃப் நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது அதில் உள்ள அந்த கண்டினியூஷனை அப்படி இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அதாவது என்ன அதில் உள்ள கண்டினியூஷன் தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றுன்னு போட்டு த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஹவ் பீன் டெக்லேர்ட் ஆன் ஆர் பிஃபோர் த டேட் ஆஃப் நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இப்போ இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க நோட் ஒன்ல உள்ளதை மென்ஷன் பண்ணிட்டு அப்புறம் நோட் லக்கியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆல் அதர் டீடைல்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் டிஸ்பிளேட்டட் இன் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டேட்டட் தேர்ட்டின் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வில் ரிமைன் அன்சேஞ்ச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த நோட் ஒன்ல உள்ளதா இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது மூலமா என்ன தெரியுது அப்படின்னா இவங்க எல்லாருமே எலிஜிபிளா அப்படிங்கறது அங்க டவுட் வந்து வருது இவங்க எல்லாருமே எலிஜிபிளா அப்படின்னா டிப்ளமோ பி எல்லாமே இங்க வந்து வருவோம் அதைதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கிற டவுட் வந்து வருது இதுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரிசல்ட் வந்தாதான் நமக்கு தெரியும் ஓகேவா இதுதான் நான் எல்லாத்துலயுமே சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் அதே தான் சொல்றேன் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பாக்குறது நல்லது இல்ல அப்படின்னா இத பாக்காம இருக்கிறது நல்லது பாக்காம அடுத்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றது ரொம்ப நல்லது இதுதான் நான் வந்து இந்த வீடியோல சொல்றதுக்கு வரேன் இதுல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கிளாரிபிகேஷன் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட்ல தாராளமா சொல்லலாம் கண்டினியூஸா மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கு அதுக்கு அதுக்கான ரீப்ளை நான் மொத்தமா கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்காவது இதுல டவுட் இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஒருவேளை இது கொடுத்திருந்தபடி இதுல கொடுத்திருக்கபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா டிப்ளமோ அண்ட் பி வந்து எலிஜிபிளா இருப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் இருந்தாலும் இது ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தெளிவா பாத்திரலாம் ஓகேவா ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிடும் இதே போட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காம மறுபடியும் இந்த டிபேட்டுக்குள்ள போகாம அடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸாம நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களை உங்களோட லைஃபை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஏன்னா இப்பவுமே நமக்கு வாய்ப்பு வந்தது முனிசிபாலிட்டி எக்ஸாம் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பு வந்தது இப்போ இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஜேடிஓ எக்ஸாமுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கலாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கலாம் நல்லா பண்ணிருந்திருக்கலாம் ஒரு சில பேர் நல்லா பண்ணிருப்பீங்க இந்த எக்ஸாம்ல நல்லா ஸ்கோர் பண்ணவங்களுமே முனிசிபாலிட்டி எக்ஸாம்லையும் நிறைய நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிருப்பீங்க படிச்சு அந்த மாதிரி நம்ம அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணிடணும் மூவ் பண்ணிட்டு போயிடணும் அதையே யோசிச்சுட்டு நம்ம இருக்கக்கூடாது ஓகே அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இதை பத்தி வேற ஏதாவது கிளாரிபிகேஷன் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ